Olá pessoal, eu sou o Alex, membro da equipe A, e nessa videoaula eu vou ensinar vocês como desfragmentar o seu HD usando o desfragmentador do Windows e vou apresentar a vocês também dois desfragmentadores, programas que vocês, po vocês podem baixar na internet. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos, eu vou, vou ensinar vocês a usar o do próprio Windows, que você vem em meu computador, observação antes de iniciar tudo, é, esse procedimento aqui é o mesmo do Windows XP, que eu estou usando aqui o Windows 7, já tem uma diferença que eu vou mostrar ali para frente, que é no, no desfragmentador do Windows, ele tem um, do Windows 7 tem uma diferença do Windows XP, então vamos lá, continuando, é, aqui vai em meu computador, ou em computador, como tiver escrito aí. E vai, é bem, vai aparecer os HDs aqui, a unidade DVD, a unidade disquete, caso você, te, e você tenha. Aí no HD principal, ou no, seja qual for o HD que você queira desfragmentar, você vem botão direito do mouse, clica no HD, propriedades, aí vai abrir essa tela, você vem em ferramentas, em seguida vai estar aqui, desfragmentação, você vem desfragmentar agora. Bom, aqui já mostrou que está 6% fragmentado. Eu vou aí, no caso, vou clicar clica aqui, desfragmentar disco. Agora ele vai fazer uma análise do disco. Depois dessa análise é, ficar concluída, que é aqui onde eu vou mostrar a diferença, é que no Windows 7, ele é, a desfragmentação é feita por passos. Tem primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Aí vai assim até o passo 9. E aí eu acho que é meio demorado. Já o Windows XP é bem mais rápido que a desfragmentação ocorre de forma direta. De forma linear, sabe? Sem estágios. Bom, assim for a sua primeira desfragmentação, vai demorar muito. Porque aí, às vezes, você vai ter que deixar o computador ligado até durante a noite, passar a madrugada com ele ligado. Bom, você pode ver que aqui o primeiro passo foi rápido. Mas é porque eu já fiz uma desfragmentação dele antes. Mas daqui pra frente vai demorar um pouco. A desfragmentação foi concluída, aí pode ver aqui, antes estava 6% fragmentada, agora 0% fragmentada. Pode ver que é um procedimento simples, que para quem não sabia fazer, agora sabe. Agora eu vou apresentar a vocês os outros dois programas. Vou fechar aqui. Bom, o primeiro programa que eu vou mostrar a vocês é o Defragler. Fica tranquilo, não precisa decorar o nome aqui por aqui pro vídeo aula. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para download dele. Aqui eu vou mostrar só a interface dele. Mas caso em algum dos dois alguém tenha dificuldade de instalar ou de usar, é só pôr lá na é só comentar lá e eu faço uma vídeo aula para ensinando. Vou abrir o programa. Bom, essa aqui é a interface dele, pode ver que é uma interface bem arrojada, né? Moderna. Aqui ele tem. ele mostra aqui o espaço usado, o espaço livre. Bom, lista de arquivos, tem várias opções aqui. Mas o que é importante dele mesmo é desfragmentar. Ele aqui embaixo tem a opção de desfragmentar, tem a desfragmentar e a desfragmentação rápida. Caso você não queja, te, é, queira ficar esperando, ele vai fazer uma desfragmentação bem rapidinha aqui. Já o desfragmentar é mais demorado, que é mais completo. É o mais recomendado que se faça. Porque vai desfragmentar de, para valer mesmo. E essa aqui é a interface. Bom, ele já é em português. E é isso. Agora eu vou... é isso por enquanto nele aqui. E é o, o outro é o 
aos Logic Disk Defrag. Eu prefiro mais esse do que o esse outro, mas eu vou mostrar os dois. O aos Logic Disk Defrag, vocês vão preferir ele porque ele tem uma opçãozinha aqui que não é fácil de se ver, que é bem aqui. Ela tem interface aqui não muito complexa igual a do outro, mas tem uma opção, uma função que ele faz que o outro não faz. Que é bem aqui. Nesse botão de desfragmentar tem essa setinha. Você aperta nela e tem aqui. Desfragmentar e otimizar. Essa aqui, desfragmentar e otimizar. Bom, aqui ele já diz que é mais lento. E é mais lento mesmo. Porque ele vai, além de desfragmentar o computador completo. O, o HD completo, assim. Ele vai organizar os arquivos. Para que fica mais rápido ainda a leitura do HD. Quer dizer, você vai ficar com o computador bem mais rápido do que o normal. Por isso que eu prefiro... Eu prefiro esse aqui, mas... Bom... Logicamente, vocês vão escolher esse aqui, mas quem sabe, né? Sempre tem alguém que vai preferir um ou vai preferir o outro. E é isso, sem enrolação. Terminar essa videoaula. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. É uma videoaula simples, não tem muito segredo aqui. Então, é isso aí. Falou, pessoal. Tchau, até a próxima.